不成是真吃醋了？还下雨了吗？姐姐你在这里做什么？这句话应该是我来问你的吧？这是我的床，你的床在那儿呢。哦。其实你早就回来了吧？我说呢，我都找了一个下午了，连个人影都找不着。这现在连床都躺错了，莫非是睡迷糊了？我在外面散步，忘了时辰。刚回来，没留神躺错床了。你这脸怎么了？你你你到底干嘛去了呀？这雨你就一直淋着呀？你不会找个地方躲一躲，或者用你的仙法避一避，你都不会了？我在想事情，没留神下雨了。查查还真是神算子，小白，干嘛要这么着急躲出去？避嫌吗？我都这样了，还能把你怎么样？我对你也不会做什么，我头晕，你陪我一会儿。避什么嫌啊？你都淋了五六个时辰了，头能不晕吗？我去给你烧洗澡水泡泡。你要是现在还动得了，就脱衣裳，团个被子捂一捂；要是动不了的话，就待着别动。我动不了。动不了，你就穿着衣裳泡。有什么需要你就喊我，我就在这里。小白，嗯，我在散步的时候，想起从前的事。什么事啊？从前是我负你太多了。既然我欠你那么多，无论你做什么、说什么，我都会原谅你的。所以，你只需大胆的说出心里的想法，我不会生气的，也不会怪你。你说什么呢？今天你对沈夜，倒不像是在做戏。我既然要按照阿兰惹的轨迹走下去，那我势必得把戏做得真一些。你说过，你觉得阿兰惹对沈夜的感情，令你十分动容
。是啊，我是说过，那又如何？所以你是太过于的投入阿兰惹了，已经开始喜欢上他了。你说什么？你早就已经不是在扮演阿兰惹了。你已经是真心的喜欢上沈月了，是从什么时候开始的？是在九曲龙中他救了你，而我没有赶到吗？你想要一个，你有危险能赶过去救你的人，你觉得他就是那个人是不是？别再瞎想了，好好泡澡吧，说些什么乱七八糟的话。在水里了吧，帝君，帝君。帝君，你藏在水下做什么？想事情，你太吵了。那好吧，那你继续想吧。出来的时候记得穿件衣裳。我去给你整理床。吃醋跑出去淋雨了。